గోపకృష్ణ జీకే టీవీ మనకు వచ్చేసి ఈరోజు అట్లాంటలో జరిగే ఈ వైఎస్ఆర్సిపి కార్యక్రమంలో మనకు పద్మరాజారెడ్డి నారమల్లి గారు ఇక్కడ ఉన్నారు సో మీరు స్పోక్స్ అఫిషియల్ పర్సన్గా స్పోక్స్ పర్సన్గా వైఎస్ఆర్సిపికి సో ఎన్నో కార్యక్రమాల్లో విస్తృతంగా పర్యటించి మీరు విజయవంతం చేస్తున్నారు కదండి సో మొన్న నాటాలు కూడా కలిసాము సో మీ లైక్ లో లైక్ లైక్ మీ పోరాటాలు కానీ ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్సిపి పరిస్థితి కానీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఎలా ఉండబోతుంది వాటి మీద కొంచెం బ్రీఫ్ చేయగలరా తప్పకుండా అండి ఎందుకంటే నలభై సంవత్సరాల ఇండస్ట్రీ అని చెప్పుకునే చంద్రబాబు నాయుడు రాష్ట్ర విభజన తర్వాత ఈ రాష్ట్రానికి తన అనుభవంతో ఏదన్నా సాధించి పెడతారేమో అని ఒకే ఒక ఆశతో రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు కుమారుడైనప్పటికీ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఆ విజయావకాశాలు కేవలం ఒక్క పర్సెంట్ తేడాతో ప్రజలు అధికారాన్ని అప్పజెప్పడం జరిగింది కానీ ఆయన ఏ రోజైతే జోడీ బాబు మోడీ జోడీ అని పవన్ కళ్యాణ్ సహాయంతో మోడీ గారి ప్రబంధనాన్ని ఆసరా తీసుకొని కూడా జ రాజకీయంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఎదుర్కోలేక అధికారం కేవలం ఐదు లక్షల ఓట్ల తేడాతో ఒక్క పర్సెంట్ శాతం ఓట్ల తేడాతో చా చావు తప్పి కన్ను నొట్టబోయినట్టు ప్రతి విజయ అవకాశాలు తెచ్చుకున్నాడో చంద్రబాబు నాయుడుకి ఒకలాంటి కసి కక్ష పెరిగింది రాష్ట్ర ప్రజల మీద అంటే మనం ఇంత కష్టపడి ఇన్ని అబద్ధాలు చెప్పి ఇన్ని అబద్ధపు వాగ్దానాలు చేస్తే కూడా ప్రజలు నన్ను విశ్వసించలేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద అక్రమ కేసులు కాంగ్రెస్తో కలిసి కుమ్ముక్కై పెట్టినప్పటికీ కూడా అతని మీద అవినీతి బురద వేసినప్పటికీ కూడా ప్రజలు నమ్మలేదు నేను ఎంత ఎంతమందితో పొత్తు పెట్టుకొని రాజకీయ పోరాటం చేసినా జగన్మోహన్ రెడ్డితో గెలిచే పరిస్థితి లేదు అని ఆయనకి తేట తెల్లమైన తర్వాత ఆయన ఈ రాష్ట్ర ప్రజల మీద ఒక కక్ష పూరితమైనటువంటి చర్యలకి పాల్పడడం జరిగింది అంటే ఇంకా జీవితంలో మరొకసారి తెలుగుదేశం పార్టీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనగలిగే పరిస్థితి లేదు కాబట్టి ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు ఏమైనా పర్వాలేదు రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు ఏమైనా పర్వాలేదు తన స్వార్థ ప్రయోజనాలు తన స్వంత ప్రయోజనాలు తన అవినీతి అక్రమ సంపాదనను కూడగట్టుకోవడమే ధ్యేయంగా ప్రత్యేక హోదాని కూడా పక్కన పెట్టి ప్రత్యేక హోదాను కూడా పణంగా పెట్టి పోలవరం ప్రాజెక్టు లాంటి జీవ నాడి లాంటి రాష్ట్ర ప్రజలకి ఒక వరంగా ఉండవలసినటువంటి పోలవరం ప్రాజెక్టుని కమిషన్ల కోసం కాంట్రాక్టుల కోసం కక్కుర్తి పడి కేంద్రం కట్టి మనకు అప్పగ చెప్పాల్సినటువంటి ఆ ప్రాజెక్టును కూడా రాష్ట్రం కట్టుతుంది అని ఆ కమిషన్లకు కక్కుర్తి పడి ఆయన చేసినటువంటి తీరు దాంట్లో జరిగినటువంటి అవినీతి అక్రమ కలాపాలు అవన్నీ కూడా కాకుండా చాలా స్పష్టంగా ఇలాంటివి మీరు ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో రాష్ట్రం ఒక నాలుగు సంవత్సరాల కాలం పాటు చంద్రబాబు నాయుడు గారి అవినీతి అక్రమ అవినీతి పాలనలో మరింత ఒక ఇరవై సంవత్సరాలు వెనకబడిపోవడం కూడా జరిగింది కరెక్టే ఇప్పుడు వచ్చేసి వీటిని ప్రజల్లోకి మీరు ఎలా తీసుకొచ్చి ప్రజల్ని ఎలా చైతన్యవంతులు చేస్తున్నారు చెప్తున్నాను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పార్టీ పెట్టిన రోజు నుంచి కూడా నలభై సంవత్సరాల ఇండస్ట్రీ అని చెప్పుకునే చంద్రబాబు నాయుడి అనుభవంత వయసు కూడా లేని చంద్రబాబు మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనునిత్యం ప్రజల మధ్య ఉంటే ఉంటూ వాళ్ళని చైతన్యపరుస్తూ ఈ ప్రభుత్వం చేసిన వైఫల్యాలని ఎండగడుతూ ఎప్పటికప్పుడు ప్రజలకు అండదండగా నిలబడుతూ తాను అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రజలకు ఏ విధంగా మేలు చేయబోతున్నారో తన నవరత్నాల పథకాల ద్వారా ప్రజలకి విశదీకరిస్తూ వేల కిలోమీటర్లు దాదాపు మూడు వేల కిలోమీటర్లు నబూతో నవ విషతి మండు టెండలో ఎముకల కొరికే చలిలో అన్ని వాతావరణ పరిస్థితులను కూడా ప్రత్యేక పెట్టి వేల లక్షల మందిని ప్రతినిత్యం స్పృశిస్తూ వాళ్ళని అండగా ఉంటానని హామీ ఇస్తూ ఈ రాష్ట్రానికి ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకి ఒక అండాదండగా ఒక రక్షకుడిగా తన ఒక భరోసాను కల్పిస్తూ నవరత్న పథకాలని ప్రజల ముందు తీసుకెళ్తూ చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నం ప్రజల్లోకి వెళ్ళిపోయింది ఆ ప్రబంధనాన్ని చూసి తట్టుకోలేక ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు కొత్తగా ప్రత్యేక హోదా అనే పదాన్ని మళ్ళీ ప్రజల్ని మోసం చేసే కార్యక్రమాన్ని తీసుకురావడం కూడా జరుగుతుంది మేము ఒక కార్యకర్తగా జగ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసే ప్రతి కార్యక్రమ గారికి అండదండగా ఉంటూ ఉన్నాము అదేవిధంగా ఈ దేశ విదేశాల్లో ఉన్నటువంటి ఎన్ఆర్ఐలు కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కమిట్మెంట్కి ఆయన పేద ప్రజల పట్ల చూపిస్తున్నటువంటి ఆసర భరోసాకి చైతన్యవంతమే మమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఆహ్వానించడం జరుగుతోంది వాళ్ళందరి మద్దతుతో వాళ్ళందరి ఆశీస్సులతో వాళ్ళందరి మేధస్సును కూడా మేము పార్టీ ప్రయోజనాలకి రాష్ట్ర ప్రయోజనాలకి వినియోగించుకుంటూ డెఫినెట్గా రాబోయే ఎన్నికల్లో విజయాన్ని చేకూర్చడం జరుగుతుంది ఆ వంతు ప్రయత్నంలో భాగంగా ఈరోజు అమెరికాలో ఉన్నటువంటి ఉత్తర అమెరికాలో ఉన్నటువంటి అనేక స్టేట్లలో కూడా వాళ్ళ ఆహ్వానం మేరకు మేము అటెండ్ కావడం జరుగుతుంది వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి సూచనల్ని సలహాలను కూడా మేము 
మా నాయకుడికి అందజేయడం జరుగుతుంది దీని దీని తర్వాత మనం ఏర్పాటు చేయబోయే ఎన్నికల ముందు మేనిఫెస్టోలో కూడా ఈ పాదయాత్రలో అనేక సమస్యల్ని అనేక ప్రాంతాల అవక అవసరాలని కూడా గుర్తు ఎరిగినటువంటి మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రతి ప్రాంతానికి తగిన విధంగా రేపు రాబోయే రోజుల్లో మేనిఫెస్టోలో కూడా చూపించడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు చేసినటువంటి నవరత్నాల పథకమే కాకుండా అనేక పథకాలని కూడా అనేక ప్రజల అవసరాలని తీర్చే కార్యక్రమాలకు కూడా శ్రీకారం చుట్టడం జరుగుతుంది దానిలో భాగంగా ఎంతో మేధస్సుతో ప్రపంచ దేశాల్లో పనిచేస్తున్నటువంటి ఇంత మేధాశక్తి కలిగినటువంటి ఈ ఎన్ఆర్ఐలందరినీ కూడా మేము సంప్రదించడం ద్వారా వాళ్ళ సలహాలు సూచనలు కూడా మేము తీసుకోవడం జరుగుతుంది మా అభిప్రాయాలను కూడా వాళ్ళ ముందు ఒక వర్క్షాప్ లాగా చెప్పి డెఫినెట్గా ఇవన్నీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి చేర్చి మన రాష్ట్రాన్ని చంద్ర కాంగ్రెస్ విభజనతో ఎంత నాశనానికి పూనుకుందో ఎంత దానికి మూల్యం కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ చెల్లించుకుందో అదేవిధంగా నమ్మి అధికారాన్ని అప్పజెప్పిన తెలుగుదేశం పార్టీ ఈరోజు నాలుగు సంవత్సరాల తన అవినీతి అసమర్థ పాలనతో తాను ఇచ్చినటువంటి ఆరు వందల హామీలే కాకుండా ఆ మొదటి సంతకాలకి విలువే లేకుండా చేసింది కాకుండా కనీసం కేంద్రం నుంచి రావాల్సినటువంటి విభజన హామీల్ని హక్కులు కూడా సాధించలేని ఒక అసమర్థ అవినీతి ముఖ్యమంత్రిగా చరిత్రలో మిగిలిపోయిన చంద్రబాబు నాయుడికి తిలోదకాలు ఇస్తూ తెలుగుదేశం పార్టీ ఖచ్చితంగా బంగాళాఖాతంలో కలవాల్సినటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది గతంలో మా నాయకుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు పాదయాత్ర చేస్తే పది సంవత్సరాల పాటు ఆయన ప్రతిపక్షంలో కూర్చోవాల్సినటువంటి అవసరం కలిగింది చంద్రబాబు నాయుడికి కానీ ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కమిట్మెంట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రజల పట్ల చూపిస్తున్నటువంటి మక్కువ మూడు వేల కిలోమీటర్లు చేస్తున్నటువంటి పాదయాత్ర చూసిన తర్వాత తెలుగుదేశం పార్టీ పునాదులతో సహా కూలిపోయి అధఃపాతాలానికి వెళ్ళిపోయే పరిస్థితి ఇంకా ప్రతిపక్షం అనే మాటే లేదు అసలు తుడిచిపెట్టుకుపోయే పరిస్థితి మాత్రం తెలుగుదేశం పార్టీకి ఖచ్చితంగా కలుగుతుంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ పద్మనాథ్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టుగా సో ఇటు వచ్చేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాదయాత్ర వచ్చేసి ఎంత ప్రభావితం ఉందంటే సో లుక్స్ లక్ష ఈస్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్లో ఘన విజయంతో వచ్చి జగన్ గారు వస్తారనేది తన అభిప్రాయం కనబడుతుంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గోపీకృష్ణ జిగేటివి అందరూ